प्रिय दर्शक असलमकुम ओलकाम बैक टू माई चैनल आज के अपन संगे शेयर करब प्रेसार कूकारे परफेक्ट भाव केक तैर रेसिपि केकटा तैर जेम ही सहज आर तेम ही कठिन आपनी जो मेजारमेंट ठीक ना रखें परफेक्ट भाव मिक्सिंग ना करें तब अपार केक क्यों कखना अपनी जार ही रेसिपि फलो करें ना क्या हूबहू तार मत कर एक्जैक्टलि से भाव करबें तो हमें अपन केकटा परफेक्ट है केक परफेक्ट हार कैकटा टीप्स एंड ट्रिक्स आज के अपन संगे शेयर करब चलू भिडियो शुरू करा जा और भिडियो भलो लगे हमारे चैनल तो अवश्य सबसक्राइब कर आसन देखा जा लगे प्रथम एक मिक्सिंग बोल बसिए एबारे एक चाल दिए दीची और यहाँ हे वन थार्ड कप मान एक कपे तीन भाग एक भाग ये अपनी चायर कपे मापते पर ठीक एक कप थे दुई कप परमाण मयदा नहींब दुईटा डिमर जो मैं प्रत्येक डिमर जो वन थार्ड कप मयदा आशा करी विषय बोझाते पे एबारमें एर मध्य बेकिंग पाउडार दिए देव हाफ चा चामच परिमाण आपनी जदि हिसाब धरें एभवे ठीक एक डिमर जो अपना बेकिंग पाउडार धरते हैं वन फोर चा चामच परमाण एबारे चेले जाते मध्य परफेक्टलि एयर क्रिएट होते एबारे एक सैडे रेखे दीची एबार एक मिक्सिंग बोलर मध्य हमें रूम टेम्पारेचारे थका दुईटा डिम नहींब को भाई फ्रिजे डिम व्यवहार करा जाए ना तो हमें क्योंकि अपना केक कख परफेक्ट है ना अंत तो एक घंटा आगे फ्रिज थे डिमटा के बेर रखते हैं तपर क्च शुरू करबें एबार आज के फैटान काजटा एक डाल घाटन सहाज्य करब डाल घाटन ही क्योंकि खूब ही द्रुत और खूब ही भलो मान फैटान जाए एभवे को जो डाल घटी ठीक से भाव ये जो घोड़ा अनबरत तीन थे के चार मिनिटर मध्य ये एकदम रेडी हो जाए क्रम ही ब्लैंडार यूज करते जाक परफेक्ट है ना एबारे तीट करब जत पर्त ना ये एक सदा हो एबारमें एर मध्य वन फोर्थ कप परिमाण तेल दिए दिल मान एक कपे चार भाग एक भाग ये तेलटा दुईटा डिमर जो जथेष एबार दिए देव एखे भैनला एसेंस अपना चाहले एलाचर गुड़ा व्यवहार करते भानिला एसेंसटा व्यवहार कर हाफ चा चामच परमाण ये अनेक बस स्ट्रंग फ्लेवर तई खूब बस ये व्यवहार कर लमना एबार खूब भलोभ एक तो आलतो हाथी मिसिए निब अपा ये देखे बुझते पर डिमर कलर क्योंकि एकदम ही चेन्ज हो सदा हो गए एबार से ही चाल नहीं बसिए दिए चेले रखा मयदा थे एक चामच कर दीब और ये आलतो हाथ एभ चेले मिसिए निब ए भावे तीन थे के चार बारे मशान एकटाई कारण जाते मध्य परफेक्टलि एयर क्रिएट होते और आपने केकटा जान सुंदर भावे फ्लाफी होते से एबार सूंदर भाव ये मिसिए नीते तीन थे के चार बार एक समय लागिए मशाते हैं ताड़ाहुड़ा करार को दरकार नहीं ठंडा माथा केक बनाते नीबें ता ना क्योंकि केक तैरी है ना एबार आलतो हाथ ये घूरिए फिरिए सूंदर तैरी एबार एर मध्य हमें एक टेबिल चामच गुड़ा दूध व्यवहार करबी एखे को लिकुईड दूध व्यवहार करा सा दिए दीब सामान्य एक लवण अपना चाहले दू तीन टेबिल चामच लिकुईड दूध व्यवहार करते तब पार्सनलि लिकुईड दूध व्यवहार करा रेकमेंड करबना एबार सब किस के खूब भलो भाव एभ मिसिए निब ए चले आस मोल्डर कथाए ये चा तैरी कर ससपैन तो सब बसा कम बस आर एधर केक टीन क्यों अनायसी मार्केटे कवा जाए पंचाश थ षाठ टाक्र नेटार जदि को आपनारे ना थे आनी ये स्टील टीफिन कैरियर बाटी यूज करते तो सब बसा निश्चय आर एट जदि ना थे हिट सह्य करते एम जेको एक पात्र आनी नहीं अवश्य एम भाव सिलेक्ट करबें से प्रेसार कूकार मध्य ढुके एबारे खूब भलो भाव एक तेल माखिए निचि तेल क्यों खूब बस एक यूज करते जाबर हमें एक रेगुलर लेखालेखी करार सदा जो कागजा रही है तरह एक टुकड़ा कागज हमें एखे बसिए दिए पार्शमेंट पेपर आपनारा चाहले बेचाते पर देखते ही पा मोलटा के एकदम रेडी कर नहीं तैरी रखा केक बैटर के एकटूखानी ओपर थे एर मध्य एभवे दिए निब आपनारा केके बैटर जो लक्ष्य करें देखते पाबें ये एकदम कन्डेंस मिल्क जे रकम ठीक ओ रकम कन्सिसटेंसिटा हो एटाई एकदम परफेक्ट केक तैरी करार्जन एबारे एक टैप कर देव कैक बार 
এতে করে এর মধ্যকার সব এয়ার বাবলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আর কেকের মধ্যে বড় কোনো এয়ার বাবল তৈরি হবে না আজকের কেকটা যেহেতু প্রেসার কুকারে তৈরি করব আমি এখানে একটা প্রেসার কুকার নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে একটা পুরনো স্টিলের বাটি বসিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন আমার বাসার স্ট্যান্ডগুলো কুকারে ঢুকছিল না তাই আমি স্টিলের বাটিটাকে ইউজ করলাম প্রেসার কুকারে ঢাকনার গ্যাসকেটটা অবশ্যই খুলে নেবেন তা না হলে কিন্তু হবে না আর সেটিটা খোলার দরকার নেই কারণ সেই রাবারটা তুলে নিলেই আমাদের প্রেসার কুকারটা কিন্তু আর এয়ারটাইট হবে না সো সিটিটা আপনার তোলার কোনোই দরকার নেই সিটিটা থাকলে বরং আরও ভালো হবে ভেতরটা একদম ওভেনের মতো কাজ করবে আর এখন এটাকে আমি চুলায় বসিয়ে প্রিহিট করে নিব যেহেতু প্রেসার কুকারটা এমনিতেই হেভি বটম তাই আর এখানে এক্সট্রা কোনো ধরনের বালু বা লবণ দেওয়ার দরকার পড়েনি এবার ঢাকনাটাকে তুলে নিয়ে প্রিহিট করার পর এটাকে আলতো হাতে এখানে বসি দিতে হবে খুবই সাবধানে করবেন একটু এদিক সেদিকেই কিন্তু হাতে ছেঁকা লাগতে পারে এটাকে আমি প্রিহিট করেছিলাম হাই হিটে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য এবার ঢাকনাটাকে দিয়ে দিব সিটি কিন্তু তোলার কোনোই দরকার নেই আপনাদেরকে আগেই বলেছি রাবারটা সরিয়ে নেওয়ার কারণে আমাদের প্রেসার কুকার আর কোনোভাবেই কিন্তু এয়ারটাইট হবে না এবার এটাকে আমি একদম চুলার আজ সর্বনিম্ন লো করে দিব আপনারা খেয়াল রাখবেন যেন পুরো বার্নারটা যেন জলে কিন্তু একদম লো হিটে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন আর এটাকে এভাবেই ছেড়ে দেব পুরো তিরিশ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি তিরিশ মিনিট পর কেকটা আমার পঁচিশ মিনিটই ডান হয়ে গেছে আমি একবার একটু খুলে দেখে নিয়েছিলাম আর কেকটা দেখুন একদম পারফেক্টভাবে ফুলে উঠেছে এবার আমি একটা কাঠি দিয়ে কেকটাকে একটু চেক করে নিচ্ছি দেখুন কাঠিটা একদম ক্লিন বের হয়েছে তার মানে আমার কেকটা একদমই রেডি হয়ে গেছে কেকটার সাইডের সাথে সাথে ওপরেও কিন্তু কালার একটু একটু চলে এসেছে এটার একটাই কারণ প্রেসার কুকারের সিটিটা না খুললে প্রেসার কুকারটা অনেকটাই অভেনের মতো কাজ করে এবার এটাকে এই বন্ধ প্রেসার কুকারে আরও পাঁচ মিনিট রেখে দিব তারপর নামিয়ে একটা সুতির কাপড় দিয়ে এটাকে র্যাপ করে দিব এবং ঠান্ডা করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা একদম টোটালি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যখন কেকটা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একটা ছুরির সাহায্যে কেকের চারো সাইড থেকে একটু ছাড়িয়ে নিব আর এর ওপরে একটা প্লেট বসিয়ে নিয়ে এটাকে আনমোল্ড করে নিব প্লেট বসিয়ে নিয়ে একটু উল্টে নিলেই কিন্তু এটা অনায়াসে বেরিয়ে আসবে এবার এটাকে আনমোল্ড করে নিচ্ছি কেকের কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু খানিও কিন্তু পড়ে যায়নি চুলার আজ সর্বোচ্চ নিম্ন রাখবেন তা না হলেই কিন্তু কালারটা নিচ থেকে ধরে যাবে আর কেকটা কতটা সফট হয়েছে আমি একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কেকটা কতটা সফট হয়েছে একদমই স্পঞ্জ কেকের মতো যদিও এটা স্পঞ্জ কেক নয় স্পঞ্জ কেকের রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারবেন এবার আমি আপনাদের সঙ্গে কেকটা একটু কেটে শেয়ার করছি এটা কিন্তু পাউন্ড কেক বা প্লেন কেক এটা কিন্তু স্পঞ্জ কেক না আপনাদের মনে রাখতে হবে এবার একটা ব্রেড নাইফ দিয়ে কেকটাকে আমি কেটে নিচ্ছি এতে করে কেকটা সুন্দরভাবে স্মুথলি কাটা যাবে ভেতরটা একটু লক্ষ্য করে দেখুন কোনো জায়গা থেকে একটুখানিও কাঁচা রয়ে যায়নি আর কোনো জায়গায় কিন্তু তেল উপচে ওঠেনি একদম পারফেক্ট কেকের যে কয়টা সাইন থাকা প্রয়োজন প্রত্যেকটা আছে এই কেকটার মধ্যে আর এটা কি পরিমাণে নরম তা তো আপনারা এতক্ষণে দেখেই নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন এবার আমি এটাকে পছন্দ অনুসারে পিস পিস করে নিচ্ছি এই কেকটাকে নর্মাল টেম্পারেচারে সংরক্ষণ করতে পারবেন সাত দিনের মতো ফ্রিজে রাখলে আরও বেশি সময় ধরে ভালো থাকবে তাছাড়া আমরা সবাই জানি কেক কিন্তু খুব সহজে একটা বাইরে থাকলে নষ্ট হয় না দেখুন কেকটা একদম পারফেক্ট হয়েছে এই কেক দিয়ে চাইলে কিন্তু আপনারা ড্রাই কেক তৈরি করতে পারেন আর আমি আশা করছি আমার এই কেকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রেসিপিটি যদি আপনি ফলো করে কেক তৈরি করতে যান আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এ টু জেড যা কিছু বলেছি সব কিছু মাথায় রেখে একদম আমার মতো করে তৈরি করবেন আশা করি নিরাশ হবেন না আপনাদের কেকও আমার মতো একদমই পারফেক্ট হবে তো দর্শক এই ছিল আপনাদের জন্য আমার আজকের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আশা করি আপনাদেরকে কেক সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছি আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপির সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমি আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ